Hi, hello everyone. Uh, actually, 10th and 11th standard a uh, few days before when the public examination cancelled. So, on the state government, Tamil Nadu state government and the Maria reach in Nanga. Not only Tamil Nadu, but so many states also they when the cancellation of exam on the prefer Panika and Maharashtra la Badina even degree standard like degree uh, third year Mudikranga BSc degree Abdina. அவங்களுக்கு வந்து एग्जामिनेशन எப்படி கண்டக்ட் பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அந்த இன்டர்னல்ஸ் அசெஸ்மென்ட் அவங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துறலாமா டிகிரிக்கு அப்படிங்க கூட எண்ட் ஆஃப் தி இயர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படி சொல்லி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி கேன்சலேஷன் நடந்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு கொரோனா சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு இப்ப நம்ம கவர்மெண்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டும் இப்ப கேன்சல் பண்ணிருக்காங்க so nareya peroda manasula enna oru enna ottam odiyirukna neet oda exam undu cancel avrathukku vaippu irukumo appdinu ena nareya channels na youtube layum paatha ramesh pokriyal sir undu inda tv interview la indha maadhiri solirukkaru alladhu undu nta director undu solirukkaru appdi appdi potu irukanga cancellation appingiradhu endha lavukku possibility actually postpone and cancellation of neat exam endha lavukku possibility irukku abingiradha indadhula oru chinna oru investigation mari thiranaayu panna porom adhan moolama ungalukke therinjirum adukapra neenga further ah nariya channels refer panna vendiyadilla ena ivar enna solli irukkar avar enna solli irukkar nu avanga vandu oru edha neenga refer pannite irundinga your time will get wasted amitha institute neenga idhukku munadi subscribe pannalena subscribe panninga and also press the bell button to get notifications இந்த சேனல்ல நம்ம நீட்டுக்கான அப்டேட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ யூ கேன் ஜாயின் அவர் குரூப் இப்ப இந்த கேன்சலேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு பாசிபிலிட்டின்னு பார்க்க போறோம் இப்ப நிறைய பேர் டென்த் எக்ஸாம் லெவன்த் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளோட நீட் எக்ஸாமையும் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்களோ பப்ளிக் எக்ஸாம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிகிரி எக்ஸாமினேஷனோட ரிசல்ட் தேர்ட் இயர் அல்லது போர்த் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்களோட எண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கோர்ஸ் போ எலிசிடேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்ம அல்டிமேட்டாக இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் என்ன யோசனை வருதுன்னா ஸோ நீட்டும் வந்து தள்ளி போட்டுட்டேறாங்க கேன்சல் ஆகிடுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் இதுக்கான பாசிபிலிட்டியை நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் டென்த் எக்ஸாமாக லெவன்த் எக்ஸாமாக இருந்தால் அவங்க வந்து ஒரு இயராக கோர்ஸை வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா ஸோ அட்டண்டன்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியும் இன்டர்னல் டெஸ்ட் சின்ன சின்ன டெஸ்ட் வந்து கிளாஸஸ்ல கண்டக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்கோர்ஸ் ஒரு பேஸா வச்சு அவங்களுக்கு டென்த் ஸ்கோர்ல ஒரு ஒரு இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து இவன் ஸ்கோர் பண்ணா பிகாஸ் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல்ஸ் வச்சு எலிசிடேட் பண்ண முடியும் லெவன்த்லயோ டென்த்லயோ ஆனா நீட் எக்ஸாம் அப்படி கிடையாது பிகாஸ் நீட் எக்ஸாம் இஸ் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கு வந்து இயர் வைஸா அட்டன் பண்ணணும்லாம் கிடையாது மார்க் எழுதி பாஸ் பண்ணாலே தே வில் கெட் த சீட் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்னா டாப் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்க போது அல்லது அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து பாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு இன்டர்னல்ஸ் வச்சு அசஸ் பண்ணுறதோ அட்டனன்ஸ் வச்சு போடுறதோ நிச்சயமாக பாசிபிலிட்டி கிடையாது சரி சார் நிறைய பேரோட அடுத்த அல்டிமேட் திங்கிங் என்னென்னா சரி இதை விடுங்க நீட் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணால் அந்த டுவெல்த் எக்ஸாமோட மார்க் அடித்து கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து சீட் கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் த யுனானிமஸ் நீட் எக்ஸாம் தான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒரே எக்ஸாம் எல்லாருமே வந்து எல்லா ஸ்டேட் போர்ட்ஸு எல்லா சென்ட்ரல் போர்ட்ஸு எல்லாருமே அதை அக்சஸ் பண்ணி தான் உள்ளே நுழைகிறாங்க சீட்ஸ் வாங்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து நீட் எக்ஸாம்ங்கிறது வெறும் இந்த நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எழுதுகிறாங்கன்னு இல்லை ஆக்சுவலாக ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் துபாயில் வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து அந்த அங்கே சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு ஐசிஐசி ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு அதில் படித்தவங்க இங்கேயே வந்து காம்படிட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு டெபுடேஷனாக இங்கேருந்து ஃபாரின்க்கு அனுப்பிட்டாங்க ஒரு டூ ஆர் டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர் அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இப்போ அவங்களோட சன்னும் அவங்களோட டாக்டரும் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே தான் போயிருப்பாங்க பட் தே ஹாவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம்பீட் இந்த நீட் எக்ஸாம் ஓவர் ஹியர் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து அவங்க அட்டன் பண்ணுவாங்க நீட் எக்ஸாமினேஷனும் ஐஐடி எக்ஸாமினேஷனும் அப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணுறது அவங்களும் அவங்களும் நுழையிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இது 
அப்ப இதை கேன்சல் பண்ணா அவங்களோட எப்படி நீங்க அக்சஸ் பண்ணுவீங்க அசஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் ஆகும் அண்ட் அண்ட் மோர் ஓவர் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் போர்டும் ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸை வந்து இது பண்றதுக்கு ஸோ அந்த இதை வந்து அசஸ் பண்ணி ஒரு யுனானிமஸா ஒரு கோர்வைக்குள்ள வர்றது அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு பேர்டன் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நீட் எக்ஸாம் வந்து இந்த மாதிரி போஸ்ட் போன் பண்றது அப்படிங்கறத பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா கேன்சலேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே வாய்ப்பு கம்மி தான் இன்னொரு விஷயத்த நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த கேன்சலேஷன் அப்படிங்கறத நீங்க நீட் எக்ஸாமுக்கு அறிவிச்சா வாட் வில் ஹேப்பன் டு த ரிப்பீட்டர்ஸ் ஸோ நீங்க வந்து இப்ப எதுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது யார் வேணாலும் வந்து இப்ப கம்படி காம்படிஷன்ல இன்வால்வ் ஆகலாம் நீட் எக்ஸாமினேஷன்ல இப்ப இதுக்காக நான் வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்டே படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் எஜுகேஷன் பிபிடி அந்த கோர்ஸ் படித்தவங்க பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரபி அவங்க அல்லது பிடிஎஸ் அவங்க ஈவன் முடித்தவங்க கூட இந்த நீட் எக்ஸாம் மூலமாக நம்ம எம்பிபிஎஸ் சீட் வாங்கலாமான்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்டே படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஒரு வருஷமாக ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஒரு ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து இதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இருக்கலாம் அப்ப இந்த நீட் எக்ஸாம் இல்லைன்னா அவங்கள நீங்க என்ன அக்ஸ அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ் வச்சு அசஸ் பண்றது எந்த அளவுக்கு கரெக்டான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் இயர்ஸ்ல அவங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டா பினிஷ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அந்த பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கேன்சலேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கேன்சலேஷனுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது எக்ஸாமினேஷன் த எக்ஸாமினேஷன் இஸ் மஸ்ட் புரியுது அவங்களுக்கு அப்ப நிச்சயமா நடக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் ஸோ தேர் மே பி எ போஸ்ட்போன் ஆனால் வந்து கேன்சலேஷனுக்கு நிச்சயமாக வாய்ப்பு கிடையாது ஜீரோ பர்சன்ட் தான் அதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை மிஸ் கைட் பண்ணாங்கன்னா அதற்கு நீங்கள் ஈல்ட் ஆகிடாதீங்க நிறைய ஹிந்தி சேனல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே தூய் தூவி போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒன்று வந்து ரமேஷ் பொக்ரியால் சொல்லிட்டாரு அடுத்த மாதத்துக்கு எக்ஸாம் கிடையாதுன்னு அது கூட நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு இன்னும் அஃபிஷியல் ரிலீஸை எந்த இதுலையுமே பண்ணல இல்லைன்னா நேரம் என்டிஏல போட்டு விட்ருப்பாங்க ஸோ அஃபிஷியல் ரிலீஸ் இல்லை இவங்களா ஒவ்வொரு இதில் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ் வர்றதை வச்சு பட் அதை நீங்கள் யாருமே அஃபிஷியல் ரிலீஸாக எடுத்துக்காதீங்க எஸ் கேன்சலேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் தேர் மே பி எ போஸ்ட்போன் ஏன்னா நிறைய கேசஸ் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அந்த சுச்சுவேஷனை தாங்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய கேசஸ் வந்து அட்மிஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் அதனால வே போ வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கும் பட்சத்தில் கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் பட் இட் இஸ் நா கேன்சலேஷன் ஆஃப் த எக்ஸாம் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் அது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க என்றைக்கியாக இருந்தாலும் நீங்கள் தான் எக்ஸாமினேஷன் அதை எழுத போகிறீங்க இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு நீங்கள் தான் எழுதணும் அப்போ யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் நிறைய சேனல்ஸில் வந்து இதை சொல்கிறாங்க அதை சொல்கிறாங்கன்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் யூ ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் த எக்ஸாம் யூஸ் தீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போஸ்ட்போன் பண்ணும் போது த டைமை யூஸ் பண்ணி எத்தனை எம்சிக்யூஸ் வந்து நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எல்லா சாப்டர்ஸையும் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோமா ஒரு தடவை படித்தா மட்டும் பார்த்தாது திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும் ஸோ ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி ஹாவ் ரிவைஸ்ட் மினிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டைம்ஸ்க்கு மேலே ரிவிஷன் பண்ணால் தான் நமக்கு எக்ஸாமினேஷனில் நல்ல ஸ்கோர்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான டைமாக இந்த டைமிங்கை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய சேனல்ஸை போய் சர்ச் பண்ணி இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீட் எப்போ நடக்க போகுது நடக்குமா நடக்காதா இந்த ஆராய்ச்சிக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் நிச்சயமாக நடக்கும் நீங்கள் தான் எழுத போகிறது இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ